¿Qué tal mis amigos de Dumas Informa? Vamos entonces con nuestras cápsulas informativas para hoy lunes 2 de septiembre año 2024. Unas 30 toneladas de desechos en la playa de Costa del Este fueron recolectadas por más de 700 voluntarios el pasado fin de semana en medio de la conmemoración del mes de los océanos. Venezuela decidió extender hasta el 30 de septiembre la suspensión de los vuelos comerciales con destino a Panamá, Perú y República Dominicana. Esta medida se aplica desde el pasado 30 de julio. El costo de la matrícula de los centros de atención integral de la primera infancia CAIPI se redujo de 15 balboas a 7 por niño inscrito, mientras que la mensualidad de 20 balboas bajó a 5 por niño luego de una evaluación por parte del despacho de la primera dama y el Ministerio de Desarrollo Social. Desde ayer domingo se volvió a aplicar el paso de 36 buques diarios por el Canal de Panamá luego que se da la normalidad del tránsito después de afectarse la vía por culpa del fenómeno del niño. Mañana martes 3 de septiembre a partir de las 9 de la mañana estará habilitado el viaducto de la Chorrera a la altura de la Pesa, conocido como el Corredor de las Playas, para los conductores que se desplazan por el tramo de la autopista Arreján la Chorrera. El director del Metro de Panamá realizó una visita oficial a la República Dominicana con el propósito de adquirir experiencia y cooperación técnica en sistemas de teleféricos. Se trata de desarrollar un sistema igual en el distrito de San Miguelito que se conectará con las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá. Estas fueron nuestras cápsulas informativas para hoy lunes 2 de septiembre año 2024. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Dumas Informa.